వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు ది డిబేట్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో గత కొంతకాలంగా మొదలైన కలవరం రోజు రోజుకి అది కొంచెం పెరుగుతున్నట్టు కనబడుతోంది అది ఏకంగా ఇప్పుడు క్యాబినెట్లో సీనియర్ మంత్రులుగా ఉన్న కొందరు ఈ ఎలా ఈ గండం గట్టెక్కాలి ఈ విపత్తు నుంచి ఎలా బయటపడాలి అనే స్థాయిలో సాక్షాత్తు సచివాలయంలోనే చర్చించుకునే పరిస్థితికి వచ్చారు జగన్మోహన్ రెడ్డి తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు విషయంలో ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం సిఐడి పోలీసుల ద్వారా చంద్రబాబు నాయుడిని వేధిస్తున్న తీరు జైల్లో చంద్రబాబు నాయుడిని పెడుతున్న ఇబ్బందులు అక్కడ నుంచి వస్తున్న వార్తలు హెల్త్కి సంబంధించి కానీ కేసులకు సంబంధించి కానీ లేకపోతే ఈ ఈ కేసులో ఆధారాలు లేవని తెలిసి కూడా ఇంకా తప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్స్తో ఇంకా దీన్ని సాగదీస్తున్న తీరు కానీ అది రోజు రోజుకి జనంలో ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుండేసరికి జనంలో ప్రభుత్వం మీద విపరి విపరీతమైన వ్యతిరేకత పెరుగుతోంది దీని నుంచి ఎలా బయటపడాలి మన ఫ్యూచర్ ఏంటి పార్టీ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉన్నా ఇండివిజువల్స్గా మన ఫ్యూచర్ ఏంటి సీనియర్లుగా ఉన్నాం చాలా కాలంగా రాజకీయాల్లో ఉన్నాం ఇక ఇదే చివరి ఇదైపోతుందా లేకపోతే ఏమైనా నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందా అనే అనే నెక్స్ట్ లెవెల్ చర్చల దాకా వెళ్ళిపోయారు వీళ్ళు రాయలసీమకు చెందిన ఒక సీనియర్ మంత్రి కోస్తా జిల్లాలకు చెందిన ఒక మంత్రి ఉత్తరాంధ్రకు చెందిన ఇద్దరు మంత్రులు ఇంకా అక్కడక్కడ కాస్త మధ్య అంటే మరీ సీనియర్లు జూనియర్లు కాకుండా ఉన్న మంత్రులు కొందరు చాలా మల్లగుల్లాలు పడుతున్నారు మదన పడుతున్నారు అంతర్గతంగా సమావేశాలు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి పార్టీలో మంత్రి పదవులు లేకపోయినా మోస్తరుగా ఉన్న నాయకులు కూడా సీనియర్ నాయకులుగా ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఈ సిచ్యువేషన్ని డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోతున్నారు పైకి ఏదో మేకపోతు గాంభీర్యాన్ని ప్రకటి ప్రదర్శిస్తున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి అంతర్గతంగా జరుగుతున్న దాని మీద పెద్దగా సంతృప్తికరంగా ఏం లేడు కానీ ఇప్పుడు ఏం చేయలేని పరిస్థితి చేయి దాటిపోయింది అందుకే ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో విశాఖ వెళ్ళడం అనే అంశాన్ని కూడా దాటవేసి మొన్న అక్కడేదో మమ్మ అనిపించి వచ్చేశారు అని వాళ్ళే విశ్లేషించుకుంటున్న సిచ్యువేషన్ సో ఈ పరిస్థితుల్లో ఎలా వచ్చే ఎన్నికల్ని గట్టెక్కే పరిస్థితి ఎలాగూ లేదు కానీ వ్యక్తిగతంగా మా భవిష్యత్తునన్న ఎలా కాపాడుకోవాలి అనే దాని మీద చాలా పెద్ద ఇదిగా ఉంది అయితే దీనికి ఈ రెండు సూచనలు సూచికలు కూడా కనపడుతున్నాయి మనకి అదేంటి అంటే ఒకటి సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి లేకపోతే ఇంకొక ఇద్దరు ముగ్గురు సలహాదారులు ఎంతగా వెంటబడి వెంటబడి స్టేట్మెంట్లు రాసిచ్చి ఈ స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వండి చంద్రబాబు నాయుడికి వ్యతిరేకంగా ఈ స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వండి చంద్రబాబు నాయుడు కేసు మీద అని ఎంతగా వెంటబడి వెంటబడి ప్రెషర్ చేస్తున్నా కూడా వాళ్ళు స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడంలా పర్టికులర్గా ఒక నలుగురు ఐదుగురు మంత్రులు అయితే ఏమీ మాట్లాడకుండా ముఖం చాటేస్తున్నారు కొంతమంది అయితే చెప్పేస్తున్నారు ఈ స్టేట్ మేము ఇవ్వం అందుకే మీరు గమనిస్తే ఈ కేసు విషయంలో కొంతమంది నోరు మెదపడంలా ఇక సీనియర్లు మొహం చాటేసేసరికి జూనియర్లతో మాట్లాడిస్తున్నారు ఎవరు ఆ విద్యాశాఖ సురేష్ ఆదిమూలపు సురేష్ లేకపోతే నిన్న ఇవాళ నోరు బారేసుకుంటున్న డిప్యూటీ సీఎం నారాయణ స్వామి లేకపోతే అంబటి రాంబాబు రోజా ఇలాంటి జూనియర్ మంత్రులతో లేకపోతే కొత్తగా మంత్రులు అయిన వాళ్ళతో మాట్లాడిస్తున్నారు సీనియర్లు మాట్లాడకపోయేసారు వీళ్ళు మాట్లాడేసరికి ఆ కాస్త ఉన్న ఇది కూడా పోతుంది జనంలో అది కూడా ఈ వీళ్ళంతా చర్చించుకుంటున్నారు వీళ్ళు మాట్లాడే వీళ్ళు నోరు బారేసుకుంటుంటే వాళ్ళ అవతల ఒక ఒక నాయకుడు జైల్లో ఉంటే ఆ కుటుంబం మీద సింపతి వస్తుంటే ఆ కుటుంబాన్ని కూడా వీళ్ళు కించపరిచే విధంగా మాట్లాడితే జనను జనం ఊస్తున్నారు కదా ఆ మాత్రం అర్థం కావట్లేదు ఆ నాయకత్వానికి పార్టీ నాయకత్వానికి అనేది ఒక చర్చ ఇంకోవైపు నుంచి చూస్తే అధికారులు వాళ్ళు కూడా మొఖం చాటేస్తున్నారు కీలక నిర్ణయాలకు వచ్చేసరికి వాటిని దాటవేయడము లేకపోతే మనకెందుకు వచ్చింది గతంలో కొంతమంది జైలుకి వెళ్ళారు ఇప్పటికి ఇప్పుడు కొంతమంది కోర్టు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నారు 
రేపు పొరపాటున ప్రభు ప్రభుత్వం కనుక మారడం జరిగితే ఈ నిర్ణయాలన్నీ రివ్యూ చేస్తే మన పరిస్థితి ఏంటనే భయం మొదలైంది అధికారులు అందుకే కొంతమంది అధికారులు ఎక్కడ కొంతమంది సెలవులో పోవడమో లేకపోతే నిర్ణయాలని దాటవేయడమో సంతకాలు పెట్టకుండా జీవోలు ఇవ్వకుండా ఇట్లాంటివి జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా రెండు నెలలు అయితే అసలు కనీసం ఆఫీసు కూడా రారేమో ఈ అధికారులు చాలామంది ఎందుకంటే ఎలక్షన్స్ దగ్గరికి వచ్చేస్తే ఆ తలనొప్పులు పెట్టుకోవడానికి వాళ్ళు సిద్ధంగా లేరు ఈ ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు అయితే మరీ వాళ్ళు భయపడిపోతున్నారు ఎనభై శాతం మంది ఉద్యోగులు వాళ్ళ సంఘాల నాయకుల మీదే సీరియస్గా ఉన్నారు మీరు అనవసరంగా ప్రభుత్వానికి ఊడిగం చేస్తున్నారు అనే దాంతో వాళ్ళు చాలా కోపంగా ఉన్నారు ఉద్యోగులు ఉపాధ్యాయులు కానీ లేదా ఉద్యోగులు కానీ అందుకే ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు కూడా ఇంతకు ముందులాగా ఓ రాసుకొని పూసుకొని తిరగట్ల ఏదో ఒకళ్ళిద్దరు ఆల్రెడీ అక్కడ ఆ దొడ్లో ఉన్నవాళ్ళు తప్ప మిగతా వాళ్ళు పెద్దగా అవి తిరగడం లేదు సో ఓవరాల్గా చూసినప్పుడు ప్రభుత్వ వర్గాల్లో పార్టీ వర్గాల్లో ఒక అంతర్మదనం అయితే జరుగుతుంది భవిష్యత్ ఏంటి ప్రభుత్వం వచ్చేలా లేదు ఒకవేళ పార్టీ పరిస్థితి ఎలా ఉన్నా మన వ్యక్తిగతమైన రాజకీయ భవిష్యత్ ఏంటి ఎలక్షన్ తర్వాత కొత్త ప్రభుత్వం కొత్త ప్రభుత్వం ఈ వ్య ఈ వ్యవహారాలు ఈ పథకాలు ఈ కేసులన్నింటిని కనుక ఈ అక్రమాలన్నింటి కనుక తవ్వితే ఎవరి భవిష్యత్ ఏంటి అనే దాని మీద పెద్ద చర్చ నడుస్తుంది ఆ పార్టీ అంతర్గతంగా జరుగుతున్న ఈ మల్లగుల్లాల మీద మనం చర్చను చూడబోతున్నాం ఈ చర్చలో మనతో పాల్గొంటున్నారు సీనియర్ శాసనసభ్యులు సారీ సీనియర్ సిపిఎం నాయకులు మాజీ శాసనసభ్యులు ఎంఏ కఫూర్ గారు తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మాజీ మంత్రి కేఎస్ జవహర్ గారు అలాగే సీనియర్ జర్నలిస్ట్ గోసాల ప్రసాద్ గారు మనతో చర్చలో పాల్గొంటున్నారు ఒకసారి చర్చను ప్రారంభించే ముందు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకో రైట్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది డిబేట్ మనతో గఫూర్ గారు ఉన్నారు ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు అలాగే జవహర్ గారు ఉన్నారు గఫూర్ సాబ్ నమస్తే గఫూర్ గారు ఈ ప్రత్యేకించి వైసీపీలో కొంచెం పొలిటికల్ స్పృహ రాజకీయ స్పృహ ఉన్న వాళ్ళందరూ కొంచెం కలవరపడుతున్నారు కొంచెం కాదు సీరియస్ గానే కలవరపడుతున్నారు ఏంటి ఫ్యూచర్ ఏంటంటే మీరు కూడా రెండు మూడు సార్లు చెప్పినారు ఒక మంత్రి ఇలా అన్నాడు లేకపోతే ఒక అధికారి ఇలా అన్నాడని మీకున్న అనుభవం లేదా సంప్ర సంబంధాల దృష్ట్యా సో ఇది రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నట్టు కనపడతా ఉంది లేటెస్ట్ గా మీకేమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఇంటర్నల్ గా అంటే లేటెస్ట్ ఇంటర్నల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకేం ప్రత్యేకంగా లేదు కానీ ఒకటి వెంకటకృష్ణ గారు మామూలుగా పెద్దలు చెప్తారు అనుభవంలో భూకంపం వచ్చేది ఎలుకల బాగా తెలుస్తుంది అట అవును అంటే భూమిలో వచ్చే కదలికలు ఎక్కువ ఎలుకలు భూమిలో ఉంటాయి కాబట్టి అక్క సొరంగ సొరంగాల్లో ఆ రకంగా రాజకీయ నాయకుడు జనంలో ఉండేవానికి రాబోయేటువంటి మార్పులు అర్థమైతాయి కాబట్టి ఈ సీనియర్ నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా రాబోయే పరిస్థితి ఏమిటి అని ఆందోళన పడడంలో ఆక్షరం లేదండి సరే కొత్త వాళ్ళు ఎగులాడుతున్నారు అంటే గాలి బొంగరం లేనోడు చిందులు వేస్తుంటాడు ఆ అటువంటి వాళ్ళ గురించి మనం ఏమి అనుకోనికి లేదు కానీ ఎవరైతే సీనియర్ గా ఉండేటువంటి వైసీపీలో సీనియర్ మంత్రులు వాళ్ళందరూ కూడా డిఫరెంట్ పార్టీస్ లో ఇంతమంది కాంగ్రెస్ లో ఉన్నారు కొంతమంది ఇంతమంది తెలుగుదేశంలో ఉన్నారు తర్వాత వైసీపీలో చేరిండొచ్చు ఈ ఇటువంటి వాళ్ళకు అంటే జనంతో అట్టి పెట్టుకుని ఉంటే జనంలో వచ్చే మార్పులు సులభంగా అర్థమైతే ఈ రోజు జనంలో చాలా తీవ్రమైనటువంటి మార్పులు వస్తున్నాయండి కాబట్టి వాళ్ళకు అర్థమైపోతుంది భవిష్యత్ ఏమిటి అనేది మాకు కూడా సెవెంటీన్ ఏ అప్లై కావాలని బలంగా కోరుకుంటుంటారు వాళ్ళు ఎప్పుడు అరెస్ట్ అయ్యారో చెప్పలేము మనం కాబట్టి ఆ ఈ రకమైనటువంటి వాతావరణం ఉందండి చిన్న విషయం చెప్తానండి ఈ రోజు నేను కడపలో ఉన్నాను కడపలో సిపిఐ పార్టీ వాళ్ళు కృష్ణా జిల్లాల మీద ఒక సదస్సు పెట్టినారండి వచ్చిన వాళ్ళలో ఉండేటువంటి ఆవేశం ఉక్రోషం అదంతా చూస్తూ ఉంటే ఎటువంటి పరిస్థితిలో కూడా ప్రభుత్వం మారాలా అనేటువంటి ఒక బలమైనటువంటి పట్టుదల కనపడుతుంది వాళ్ళతో ఎందుకు అంటే డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాయి జనాందోళన అర్థమైతుంటది 
ఇప్పుడు ఆది మూలం సురేషు ఏ మున్సిపాల్ చంద్రబాబు టూర్లో అనుకుంటారు ఆంగ్లీ తీసేవారు ఈ ప్రజలు తీసేస్తారు వాళ్ళకి ఏం సిగ్గుల చేయమంటది కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళ గురించి మనం పిటి చూడాలి తప్ప వాస్తవంలో ప్రజలు మాత్రం మార్పులు వస్తున్నాయండి రాబోయే కాలంలో ఇంకా ఇవి మార్పు పెరుగుతాయితే భయాందోళనలు ఉన్నాయి పెన్షన్ పోతుందేమో పోతుందేమో ఇది పెద్ద భయాందోళనలు ఉన్నాయి ఎన్నికల దగ్గరకు వచ్చే కొద్ది డేట్స్ డిక్లేర్ అయినా అనుకోండి అప్పుడు బయటపడతాను కాబట్టి సీనియర్ వైసీపీ నాయకులు ఆందోళన అర్థం చేసుకోదగిందే కాలం మనకు అనుకూలంగా లేదు అనేటువంటి మదన తాపత్రయం వాళ్ళు ఉండడం సహజం సహజంగా ఉంటుందండి ఎందుకంటే అధికారాన్ని అనుభవిస్తున్నారు కదా అధికారం పోతే ఎట్లా రేపు కక్ష సాధింపులు ఉంటే ఇన్నాళ్ళు వేధించినాము రేపు వాళ్ళు కూడా అధికారంలోకి వస్తే మా పరిస్థితి ఏమిటి ఇవన్నీ ఆలోచనలు సహజంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ జనాన్ని మరింతగా వాళ్ళు సంఘటితం చేసుకుంటే రాబోయే కాలంలో మార్పు అనివార్యం అండి మార్పు వస్తుంది ప్రసాద్ గారు మీరేం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు పార్టీలో జరుగుతున్న వైసీపీలో జరుగుతున్న ఇంటర్నల్ దాన్ని ఏమని వచ్చేమో సంఘర్షణ అంత అంతర్గత సంఘర్షణ మానసిక సంఘర్షణ పైకి చెప్పుకోలేరు అలాగని లోపల లోపల దాచుకోలేరు ఆ సజ్జరామకృష్ణారెడ్డి లేకపోతే జీవీడి కృష్ణమోహన్ వీళ్ళు రోజు స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చి చెప్పండి చెప్పండి అంటే అవి ఏమో వీళ్ళు చెప్పలేని పరిస్థితి ఎందుకంటే అవి సంస్కారం లేని ప్రకటనలు అందుకని వాళ్ళతో చెప్పిస్తున్నారు నారాయణ స్వామి గారు అలాంటి వాళ్ళతో చూస్తున్నాం కదా మనం వీళ్ళు ఎవరు మాట్లాడలేని పరిస్థితి ఇది ఏ స్థాయిలో ఉంది ఇప్పుడు అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇది సంఘర్షణ వైసీపీ నాయకుల్లోనే కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో కూడా చాలామంది అంటే చాలా కాలం వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎలాగైనా సరే బయటపడేసి ప్రభుత్వాన్ని బట్టి తెచ్చుకుంటాడు ఆయన 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 వ్యూహం ఆయన కుట్టుందన్నాడు కానీ ఆయన ఎంత డైరెక్ట్గా క్రాష్ చేసి ఆయన క్రాష్ ల్యాండింగ్లో కింద పడిపోతాడని వాళ్ళు ఊహించలేదు ఎందుకంటే ఏదో ఒకటి చేసి మా వాడు బయటపడతాడు అనుకునే మూడు నెలల క్రితం అనుకున్న వాళ్ళు ఇవాళ అసలు ఆలోచనలు లేరు ఎందుకంటే నెల రోజులుగా దాదాపుగా పరిపాలన స్తంభించిపోయింది అంటే ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు రాజకీయంగానూ లబ్ధి పొందాలి లేదా పార్టీ పరంగానూ లబ్ధి పొందాలి ఇక్కడ ఏమైందంటే లీగల్లీ రాంగ్ పొలిటికల్లీ రాంగ్ అంటే లీగల్గా కేసులు పెట్టినప్పుడు కోర్టులో నిలబడ్డ నిలబడ్డప్పుడు కూడా అంత రెగ్యులర్గా ఫాలోఅప్ చేసే వాళ్ళు కూడా వదిలేస్తారు అంటే రాజకీయ కక్ష సాధింపులు కూడా జనరల్గా జిల్లాల్లో కేసులు పెట్టించినా ఒక అరెస్ట్ చేసే వరకు వదిలేసి బెయిల్ అది తెచ్చుకుంటారే వదిలేస్తారు కానీ ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే తనకు తెలియదని చెప్తూనే తెలిసిన వ్యవహారం ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో తప్ప ముఖ్యంగా వ్యక్తిగతంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి తప్ప ఇటువంటి నిర్ణయం తీసుకోడు ఎవరు తీసుకోలేరు మేము కూడా ఎప్పుడు తీసుకోలేదని దాదాపు ఇరవై రెండు మంది మంత్రులు అభిప్రాయాలతో ఉన్నారు నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలో ఒక ఇరవై ముప్పై మంది మినహా మిగతా వాళ్ళంతా కూడా ఏకాభిప్రాయంతో ఉన్నారు అదే రాజకీయంగా చంద్రబాబు నాయుడు ఎంత వ్యతిరేకించినా రాజకీయంగా జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఎంత మద్దతు ఇద్దామన్నా జరిగిన చర్య మాత్రం ప్రజల్లో సానుభూతిని రెట్టింపు చేసింది అనే విషయం వాళ్ళకి స్పష్టం అయిపోయింది ముఖ్యంగా ఆయన ఏదో వాలంటీర్ వ్యవస్థ పెట్టాడు స్కీములు ఇస్తున్నాడు ప్రజలకి లంచాలు లేకుండా డైరెక్ట్గా బెనిఫిట్ ఇస్తున్నాడు ఈ బెనిఫిట్లు అనేవి మనకు ఓట్ల రూపంలో వస్తాయి అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ముఖ్యమంత్రి తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం అంటే రాజకీయపరమైన నిర్ణయం వల్ల మనం అంటే సోదరులు లేకుండా పోతామా చివరికి మనం ముప్పై నలభై ఏళ్ళ రాజకీయం చేసి హఠాత్తుగా మనం రాజకీయాలను విరమించుకోవాలా లేదంటే ఇదే ఇదే ప్రభుత్వంతో ఇదే పార్టీతో మనం మనుగడ సాగించగలమా అనే ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఉత్తరాంధ్ర నుంచి అటు చిత్తూరు జిల్లా వరకు పెద్ద రాజకీయ నాయకులు అందరి దగ్గర సీనియర్ రాజకీయ నాయకులు అందరి మధ్యలో ఏకైక ప్రశ్న ఎదుగుతోంది అంటే ఇది ఆయన కోరి తెచ్చుకున్నాడు ప్రజలు మనం వ్యతిరేకించడం వేరు ప్రజలు వ్యతిరేకంగా మనం పెంచుకోవడం వేరు చంద్రబాబు నాయుడు ఇంకొక ఆయన కుమారుడు రాజ్ నిజంగా అవినీతి చేస్తుంటే వాడిని చట్టం ప్రకారంగా పట్టించుకోవాలి కానీ రాజకీయంగా మనం ఇరికించడం చేసే ప్రయత్నంలో మనం ఫెయిల్ అయ్యాము అనే క్లియర్ కట్గా వాళ్ళకి ఒక ఇండికేషన్ కనబడింది నిన్న మొన్న నేను విజయవాడలో ఉన్నప్పుడు సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారులు కొంతమందితో మాట్లాడినప్పుడు అయ్యా సీనియర్ మంత్రులతో కొంతమంది మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఒకే అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఏకాభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు చంద్రబాబు విషయంలో తప్పు జరిగింది మనం ఆయన విషయంలో మన పార్టీ కానీ ప్రభుత్వం కానీ సిఐడి వ్యవస్థ కానీ తీసుకునే నిర్ణయం కరెక్ట్ కాదు 
కోర్టు ప్రొసీడింగ్స్ రోజువారీ చూస్తున్న వాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళు అంటే ఒక ఫోర్గాన్ కంక్లూషన్కి వచ్చారు ఈ కేసు సుప్రీంకోర్టులో పోతే పెద్ద రిలీఫ్ జగన్ చంద్రబాబు నాయుడుకు వస్తే ఆయన విక్టోరియస్ అని నిలబడతాడు ఆ దాని ముందు మనం ఎంత అనే అభిప్రాయం ప్రతి వాళ్ళు కనబడింది అంటే డిసెంబర్ దాటిన తర్వాత అంటే ఇంకా ఆరు నెలలకు నాలుగు నెలలకు ప్రభుత్వం వచ్చి డిసెంబర్ తర్వాత అధికారులు సహకరించలేమో పోలీసు వ్యవస్థలో కూడా మార్పు వస్తుందేమో మన పరిస్థితి ఏమిటి ఇప్పుడే మొదలైంది ఆ సహాయ నిరాకరణ అనేది అంటే డిసెంబర్ తర్వాత అంటే ఏ క్షణంలో ఒకవేళ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ఫ్రీ అయిపోతుంది అప్పుడు భయపడాల్సి అందుకే వాళ్ళు అనేది కూడా ఏ నోటిఫికేషన్ కో దగ్గర పడితే మనం ఫ్రీ అయిపోతాము అనే యంగ్లో ఉన్నారు తప్ప అంటే ఈ ప్రభుత్వ పథకాలు ఎప్పుడు కంటిన్యూ కొనసాగేవే ఇందులో మన బెనిఫిట్స్ లేదని ఒక ఒక ఉద్యో ఒక ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ నాయకుడు నిన్న సెక్రటరీలో నా డెబ్బై నుంచి ఎనభై శాతం మంది మా ఎంప్లాయీస్ మా మాట వింటలేదు వాళ్ళు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చేసారు వాళ్ళలో మార్పు తేవడం మా వల్ల కాదు మీ ఇంతవరకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెవెన్యూ సర్వీస్లో కానీ ఎన్జిఓ సంఘాల్లో కానీ ఇటువంటి క్రైసిస్ ఇటువంటి లీడర్షిప్ మేము ఇప్పుడు ఫేస్ చేస్తున్నాము గత చీఫ్ సెక్రటరీ చేసిన తప్పులకి మేము బలైపోయాము ఇప్పుడున్న చీఫ్ సెక్రటరీ కొంతైనా మా ఆయన పరిస్థితులకు అర్థం చేసుకున్నాడు కాబట్టి ఈ మాత్రమే నిలబడ్డాము లేకపోతే ఇది కూడా సాధ్యం కాదు అని స్పష్టంగా చెప్పాడు ఆయన అంటే ఆయన ఒకప్పుడు ఒక్క నిమిషం జవహర్ గారు మీ అబ్జర్వేషన్ ఏంటి అంటే మీకు కూడా ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా అన్ని పార్టీలలో కూడా లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ సరే పార్టీలు వేరైనా ఆ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా ఏంటి వైసీపీలో పరిస్థితి ఏంటి కొంచెం సీనియర్లు చాలామంది చాలా సఫర్ అవుతున్నారు ఏంటి దీని నుంచి ఎలా బయటపడాలి ఈ గాండం నుంచి అని అనుకుంటున్నారు అనేది మనకు ఇంటర్నల్గా వస్తున్న ఒక ఫీడ్బ్యాక్ మీకేం అర్థం అవుతోంది నమస్కారం వెంకటకృష్ణ గారు ప్యాన్లో గఫూర్ గారు ప్రసాద్ గారికి కూడా నమస్కారం ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాకుండా రెండు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఒక స్ట్రోక్ అనేది తగిలింది చేతులు కాలేయి ఇప్పుడు ఆకులు పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితిని మనం చూడాలి తప్ప తెలంగాణలో కానీ ఆంధ్రలో కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క అరెస్ట్ తీరు రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్న ఆయన పరిస్థితులు అక్కడ ఉన్న వాతావరణం ఇవన్నీ కూడా మానవత్వం ఉన్న ప్రతి మనిషిని కదిలించినటువంటి పరిస్థితి ఈ పరిస్థితుల్లో ఎవరైతే ఆయనకు వ్యతిరేకంగా స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు చేతులు కాలేయి వాళ్ళు ఆకులు పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి దాంతోపాటు వెంకటకృష్ణ గారు ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వైసీపీలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి కుటుంబం గురించి కానీ లేకపోతే వీళ్ళ గురించి కానీ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారంటే కొట్టు సత్యనారాయణ అదే విధంగా నారాయణ స్వామి గారు దాంతోపాటు ఆదిమూలం సురేష్ వీళ్ళే మాట్లాడుతా ఉన్నారు వీళ్ళు మాట్లాడుతా ఉంటే దానికి కౌంటర్ గా లేదంటే ఇంకో దానిగా కూడా అధికారుల పనితీరు కూడా ఒకసారి మనం ఇక్కడ మీ దృష్టి తీసుకురావాలి నిన్న ఒక సంఘటన జరిగింది ఏంటంటే జయ ఏదైతే డీజీ ప్రిజనర్ ఎవరైతే గుప్తా గారు ఉన్నారో ఆయన రాజమండ్రి వస్తున్నారనే సమాచారంతో ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలు అదే బుచ్చ చౌదరి గారు కానీ రాజప్ప గారు కానీ దాంతోపాటు ఆ జోగేశ్వర గారు ముగ్గురితో పాటు మేమందరం కూడా ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇద్దాం ములాఖాతులు అనే ముప్పై ఎనిమిది రోజులుగా ఒక రకమైనటువంటి రెండు సార్లు ములాఖాతులు ఇచ్చారు నిన్నటి నుంచి మాత్రం మేము ఇవ్వమని చెప్పేసి ఒక్కసారి అని చెప్పేసి లీగల్ ములాఖాతులు కండి వెంకటకృష్ణ గారు అది ఇద్దామని చెప్తే అది ఇవ్వలేదు అనేసి ఒక రిప్రజెంటేషన్ తయారు చేసి మీరు ఇన్ని రోజులు జరిగాయి దీనిలో మీ వైఫల్యాలు కనబడతా ఉన్నాయి డ్రోన్ ఎగిరిన తర్వాత ఆ డ్రోన్ ఎవరిదో తెలియదు అంటా ఉన్నారు అదేవిధంగా ములాఖాతు సమయంలో ఆయన అంత నియంత్రించడానికి మాకు సిబ్బంది లేదు ఆయన రక్షణ కల్పించడానికి ఇవన్నీ కూడా ఇబ్బందులు వస్తున్నాయని రిటర్న్ గా మీరు ఇచ్చారు వీటి మీద కలుద్దామని ఆయనకి ఫోన్ చేస్తే ఆంధ్ర వేటు రాజమండ్రి అని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి మేమందరం కూడా ఒక అరగంట ముందు అక్కడికి వెళ్తే అక్కడ పూజాది కార్యక్రమాలు అన్ని కూడా నిర్వహించడానికి అన్ని సంసిద్ధం చేసి బ్యాండ్ మేళాలు గేణు మేళాలు పెట్టి లేకపోతే ఫ్లెక్స్లు పెట్టి అదేమో బుచ్చయ్య గారికి సంబంధించినటువంటి ఆ టెరిటరీ ఆ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యూన్ సంబంధించినటువంటిది అక్కడేమో ఆయనకు ఆహ్వానం లేకుండా భవానీ గారికి ఆదిరెడ్డి భవానీ గారిని పేరేసి ఆయన అక్కడ ఒక కన్ఫ్యూజన్ అనేది అధికారులు ఎవరి పరిధి ఏంటి అనేది కూడా తెలియకుండా ఒక కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ అయినటువంటి పరిస్థితుల్లో నిన్న హోమ్ మినిస్టర్ వేణుగోపాల కృష్ణ అనే ఒక మినిస్టర్ ఇద్దరు పారిపోయారండి లిటరల్లీగా అక్కడికి రాకుండా వాయిదా వేసుకొని అన్ని అరేంజ్ చేసిన తర్వాత పారిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఏంటంటే సమాధానం చెప్పాలి డిఐజి ఎవరైతే ఉన్నాడో అతను సమాధానం చెప్పాలి రవికృష్ణ అదేవిధంగా డీజీ గుప్తా గారు సమాధానం చెప్పాలి వాళ్ళ
ఈ రోజు అధికారులు స్వయంగా వచ్చింది దాంతో పాటు కింద అక్కడ నుంచి మీరు ఒకటి అంటుంటే నాకు బాధ వేసింది ఏంటంటే డెబ్బై ఎనభై శాతం కాదండి ఈ రోజు ఉద్యోగస్తుల్లో ఉన్న వ్యతిరేకత నూటికి నూరు శాతం ఏ ఎవరైతే పదవుల్లో ఉన్నారో రేపు ఎమ్మెల్సీలు కావాలని కోరుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఒకళ్ళ ఇద్దరు తప్ప అందరు కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు ఎందుకంటే డిఎల్ కానీ పిఆర్సీలు కానీ సిపిఎస్ వద్దంటే ఓపీఎస్ ఓపీఎస్ గా ఇస్తానని చెప్పి మాట మార్చడం కానీ చివరికి గవర్నమెంట్ గ్యారంటీ పెన్షన్ స్కీమ్ తీసుకెళ్ళినటువంటి విధానం కానీ ఈ సినారియో అంతా కూడా ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగానే ఉంది అధికారులు కూడా ఏ నిర్ణయం తీసుకోవడానికైనా భయపడి ఈ రోజు రాబోయే రోజుల్లో ఖచ్చితంగా మేము కూడా జైలు పాలు అవుతాం ఇందాక గబూర్ గారు చెప్పింది సరదాగా చెప్పడం కాదండి పదిహేడు ఏ అప్లికబుల్ కావాలని వాళ్ళు కూడా కోరుకుంటున్నారు రేపు ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా రివిజన్స్ వస్తాయి ఆ రివిజన్ లో ఖచ్చితంగా మేము జైలు పోవడానికి అంటే అంటే పరోక్షంగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సెవెంటీన్ ఏ కింద రిలీఫ్ రావాలని వాళ్ళు ఒప్పుకుంటున్నా వాళ్ళు ఎక్కువ పూజలు చేస్తున్నారేమో వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు అలాంటి అంటే గబూర్ గారు సరదాగా చెప్పారని నేనైతే అనుకుంటాను ఎందుకంటే వాస్తవం కూడా వాళ్ళ మనసులోకి వెళ్ళి చెప్పినటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజు కనపడతా ఉంది దాంతో పాటుగా ఒక్కళ్ళ ముఖంలో రక్తం చుక్కలేదండి మొన్న మా హోమ్ మినిస్టర్ ఇక్కడ ఒక విలేజ్ వెళ్తే చొక్కా వేసుకోవడం మర్చిపోయి కండు ఆ తెలుగుదేశం పార్టీ ఎదురు ఎదురు నిలబడినటువంటి పరిస్థితి బల్లిపాడు అనే ఒక విలేజ్ లో ఒక వృద్ధుడు చేసినటువంటి పని అండి అంటే ప్రజ ప్రజల్లో వాళ్ళు రావడానికి భయపడుతున్నారు ఎదుర్కోవడానికి భయపడుతున్నారు అధికారులు సహకరించలేదంటే నిన్న ఉదాహరణ ప్రెసిడెంట్ స్కామ్ అయింది అంత మంది పోలీసులు ఉన్నారు మేము వెళ్ళింది పన్నెండు మందిని ఒక్క నిమిషం జవహర్ గారు సిచ్యువేషన్ ఇంత ఇదిగా ఉంది పార్టీలో అంతర్గతంగా కూడా ఒక రకమైన అసంతృప్తి బయట క్లియర్ కనబడుతు కనబడే స్థాయిలో ఇంటర్నల్ అసంతృప్తి ఉంటే కూడా ఎందుకు వైసీపీ నాయకత్వం కానీ లేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ దాని ప్యాచప్ చేసుకోవడానికో లేకపోతే దాన్ని కొంచెం సర్దు మనచడానికో ప్రయత్నం చేయకుండా ఇంకా ఎందుకు పిచ్చి పిచ్చి ప్రేలాపనలు వాళ్ళ మంత్రులతోనో నాయకులతోనో లేదా సజ్జర్ రామకృష్ణ రెడ్డి గారు ఇవాళ కూడా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఏదేదో మాట్లాడాడు ఆయన ఎందుకు ఇలాంటి ఇంకా ఎక్కువ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు దీనివల్ల ఇంకా భ్రష్ పట్టిపోతున్నారని తెలియట్లేదా లేకపోతే తెలిసిన ఏం కాదనే ఒక మొడి రైట్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది డిబేట్ గఫూర్ గారు సహజంగా రాజకీయాల్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఏదన్నా కొంచెం పరిస్థితి చేయి దాటిపోతుంది వ్యతిరేకత పెరుగుతుంది అనుకున్నప్పుడు దాన్ని తగ్గించుకొని మళ్ళీ ప్రజల వ్యతిరేకతని కాస్త అనుకూలంగా మార్చుకునే ప్రయత్నాలు ఎవరైనా చేస్తారు ఏ పార్టీ అయినా ముఖ్యమంత్రులు అది ఎవరైనా కానీ ఇక్కడ అందుకు భిన్నంగా కనబడుతోంది వ్యతిరేకత పెరుగుతుంటే కూడా వీళ్ళలో ఆ వాచాలత్వం కానీ లేకపోతే నోరు బారేసుకోవడం కానీ అది చూడండి ఇంత జరుగుతుంటే ఇంత కీలకమైన టైంలో మొన్న సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి ఒక లీడ్ ఇస్తే ఇవాళ స్వామి నారాయణ స్వామి నిన్న ఇవాళ చెల్లరేకిపోయి వాళ్ళ నాన్నకి ఎన్నిపోడు పోడిశాడని అంటే ఇప్పుడు పూర్వందేశ్వరి భువనేశ్వరి ఇద్దరు కలిసి వాళ్ళే చంపేస్తున్నారంట ఆయన్ని అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఏమర్థం అవుతుంది మనకి వీళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అతమాత్రం వీళ్ళు ఏదో కుట్ర చేస్తూ వాళ్ళిద్దరిని అడ్డం పెట్టుకుంటున్నారని అర్థం అవుతుంది కదా ఏమాత్రం మినిమం సెన్స్ ఉన్నోడికైనా వైసీపీఏ ట్రై చేస్తుంది దానికి పురంధేశ్వర్ గారిని భువనేశ్వర్ గారిని అడ్డ ఆ పేరు చెప్పి వీళ్ళు చేస్తే అనిపించదా కనీసం ఆలోచన వస్తుంది కదా ఎందుకు ఆ మాత్రం ఇది లేకుండా లేకపోతే ప్రయత్నం జరుగుతుంది దాన్ని నిజంగా అనిపిస్తుంది ఇవాళ కూడా వెళ్ళొచ్చు కూడా ఆందోళనకరంగా ఉంది ఇంకా దిగజారింది ఆరోగ్యం అని చెప్పి చెప్పినారు భువనేశ్వర్ గారు ఒకటి వెంకటకృష్ణ గారు నేను నారాయణ స్వామిని నేను సీరియస్ గా తీసుకోనండి ముఖ్యమంత్రి కదా అదే అదే డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ తప్ప ఎందుకంటే నేను శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన మొదటిసారి శాసనసభ్యుడిగా వచ్చిన టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో ఆయన మనస్తత్వం ఏంది అదే అతను నాన్ సీరియస్ ఎంతసేపున్నా భజన్ చేస్తూ ఏదో మంత్రి పదవిలో కన్యూ కావాలనేటువంటి బాబు తప్ప అక్కడ ఏముందండి ఆయన వ్యక్తిత్వం ఏముంది అక్కడ ఆ జిల్లాలో ఎవరు గౌరవిస్తున్నారు ఆయన అంత పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రెడ్డి గారు చూస్తున్నారు ఈయన బొఫన్ లాగా మనకు కనపడుతుంటాడు తప్ప అంతకు మించి కాదు కానీ ఒకటి ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే మీరు చెప్తున్నటువంటిది రాజకీయాల్లో కాస్త అనుభవం ఉండి ఆ రాజకీయాల్లో స్థిరంగా ఒక స్థానాన్ని సంపాదించుకోవాలి లేదా ప్రజలు ఉన్నారు ప్రజలు చూస్తున్నారు ప్రజలు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు అనేటువంటి రాజకీయ నాయకుడు ఎవరైనా మీరు చెప్పిన పద్ధతిలో ఆ వ్యతిరేకత వచ్చిన వెంటనే సర్దుకుంటారండి సర్దుకుంటారు తగిన చర్యలు తీసుకుంటారు ఇప్పుడు చాలా సర్వేసు అవి వస్తున్నప్పుడు వెంటనే గవర్నమెంట్ స్పందిస్తుంటాయి కదా కాబట్టి అది రాజకీయాల్లో ఉండేవారు 
మన దురదృష్టం ఒక రకంగా మన దురదృష్టం ఏంటంటే మన ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదు ఆయన తండ్రి వారసుడిగా రాజకీయాల్లోకి రావాలనుకున్నాడు కానీ ఏ వారసత్వం అది ఫ్యాక్షన్ వారసత్వం తండ్రి గారికి లేనటువంటి లక్షణాలన్నీ ఈయనకు ఉన్నాయని ఆ రోజు నుంచి చెప్పేవారు ఆ తండ్రి గారి పేరు ఉపయోగించుకుని డబ్బులు సంపాదించింది అక్రమంగా అదంతా సిబిఐ కోర్టులో కేసుల్లో ఉన్నాయి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమో ఫ్యాక్షన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫ్యాక్షనిస్టులు ఎందుకంటే నేను ఫ్యాక్షన్ ఏరియాలో ఉంటాను కాబట్టి ఫ్యాక్షనిస్టులు ఆ రకంగా స్పందించారండి ఎందుకంటే ఒక ఆధిపత్య భావజాలంతో బతుకుతుంటారు వాళ్ళు మేము చాలా గొప్ప వాళ్ళం మేము చాలా మునగాళ్ళం మేము మేము చెప్పినటువంటి నడవాల అనేటువంటి ఒక బలమైనటువంటి ఆధిపత్య భావజాలంతో వాళ్ళు పనిచేస్తుంటారు కాబట్టి ఎప్పుడు తెలుసుకుంటారంటే వీళ్ళు ఓడిపోయిన తర్వాత చిప్పు వెంటాడి చి అనిపించుకొని జనానికి దూరం అయిపోయి జైళ్లలో మగ్గినప్పుడు ఏమైనా ఆలోచిస్తారేమో కానీ మామూలు పరిస్థితులు అయితే వీళ్ళు తమ ఆధిపత్య ధోరణిని దాన్ని మానుకోరు అదే మనకు కనపడుతుంది సజ్జల రామకృష్ణ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఆయన కేంద్ర పాలిటిక్స్ ఉన్నాయండి ఆయన ఇంతకుముందు ఏ ఏ హోదాలు ఉన్నాడు ఏ ప్రజాసేవ కార్యక్రమాలు ఉన్నాడు ఆయన జస్టిస్ ఫలోర్ ఆఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆయనకు సలహాదారు పోస్ట్ ఇచ్చినారు ఆయనకేం ప్రజలకు బాధ్యుడు కాదు అకౌంటబిలిటీ లేదు ఆయన ఆయన ఏం చెప్తే ఈయన హిట్ మాస్టర్స్ బాయిసి చెప్తుంటే దురదృష్టం ఏంటంటే మన డీజీపీ గారు కూడా ఆయనకు ఫ్యాక్షన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అని నేను చెప్పాను కానీ ఈ ప్రాంతం నుంచి వచ్చినాడు ఇప్పుడు భువనేశ్వరి గారు భర్త జైల్లో ఉన్నారు ఒక స్త్రీ భారత మహిళ ఆమె అక్కడ రాజమండ్రిలో ఉంటే ఆమెను పలకరించడానికి పోవడము ఏ రీత్యా ఏ చట్టంలో ఏ రాజ్యాంగంలో తప్పని చెప్తారని నాకు అర్థం కాలే ఇప్పుడు ఆమె రాజమండ్రిలో ఉంది అమ్మాయి ఎట్లున్నావు అమ్మా ఎట్లున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎవరు పలక పలకరిస్తారు ఏంటి దాని నేరం ఏంటండి అదే చట్టరీత్య నేరమా ఆయనేమో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒక మర్డర్ కేసులో ఇరుక్కొని గౌరవ్ వెంకటరెడ్డి గారు సబ్ జైల్లో ఉంటే ఈయన స్వయంగా సబ్ జైలు పోయి మాట్లాడొచ్చా అవును అది చెల్లుతుందా కాబట్టి ఎట్లా దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలండి భారతీయ మహిళను గౌరవించడం కూడా తెలియనటువంటి మరి అజ్ఞాన ఇంత ఆధిపత్యం కొన్ని మధ్య కర్నూలు పర్యటనలోనే అక్కడ ములాఖత్తులు మిలాఖత్తులు అన్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అసలు మిలాఖత్ అది గెలవగానే పోయి జైల్లో గౌరవ్ వెంకటరెడ్డి గారికి కలిసి వచ్చినాడు రాజశేఖర రెడ్డి అది మిలాఖత్ అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు వెంకటరెడ్డి గారు తెలుగుదేశంలో ఉండొచ్చు అది వేరే విషయం కానీ ఉన్నారు అది వేరే చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు భువనేశ్వరి గారిని పలకరించడానికి అయ్యన్న పాత్రుడు గారు లేదా వారి కుమారుడు లేదా ఎవరో ఎవరైనా కావచ్చు స్వతంత్ర పౌరులుగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు లేదా నేరాలకు దొరకకుండా తప్పించుకొని తిరిగేటువంటి నేరస్తులు ఎవరైనా ఉంటే తప్ప వాళ్ళని కూడా పలకరించకూడదు అని చెప్పనికి లేదు అట్లా మీకు దొరికితే మీరు అరెస్ట్ చేయొచ్చు ఆ కేసులో అంతే తప్ప నోటీసు ఇవ్వడం దానికి రానివద్దు అసలు మీరు ఇంటి నుంచి బయటకు పోవడానికి లేదు ఏ చట్టం ఉంది ఏ రాజ్యాంగం ఉందండి కాబట్టి ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు నేర్చుకోరు అండి వాళ్ళు నేర్చుకోరు ప్రజా కోట్లకు పోవడం ప్రజల తీర్పును ఆ మనం తయారు చేయడం తప్ప వాళ్ళు నేర్చుకోరు లాస్ట్ మినిట్ వరకు కూడా ఇప్పుడు ఆ దుర్యోధనుడు చెప్తాడు కదా ఐదూర్లు కాదు సూది మొన మోపినంత కూడా అని అట్లాంటి మనస్తత్వం ఉంది మహానుభావులు కాబట్టి ఇక వాళ్ళని గురించి ఎంత మాట్లాడుకునే వేస్ట్ కానీ ప్రజల్ని చేతనపరచడం ప్రజలను సంఘటితపరచడం ఈ అరాచకాలకు బ్రేక్ తప్ప ఇంకోటి లేదండి ఆ రకంగా అన్ని అందరూ తయారైతే ఈ మార్పు వస్తుంది మార్పు అయితే ప్రజలకు కనపడుతుందండి ఆ మార్పు అనివార్యం చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత అందరి మీద రైట్ జవహర్ గారు ఎందుకు రిపీటెడ్ గా వీళ్ళు ఇది ఈ పాట అందుకున్నారు సజల రామకృష్ణ రెడ్డి గారు అన్న తర్వాత ఇక వీళ్ళు కూడా అదే అందుకోవడం భువనేశ్వర్ గారే ఇది చేస్తున్నారు ఇప్పుడు పురంధేశ్వర్ గారిని కూడా జో జోడిచ్చారు జోడిచ్చి వీళ్ళే చంపేయబోతున్నారు అని ఏంటి దీని వెనక ఉన్న కాన్స్పిరసీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఎలా అంచనా వేస్తుంది దానికన్నా ముందు సజ్జల గారు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు మీరు అది ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు ఈ అవినీతికి పాల్పడినాడు అనే విషయం ఆధారాలతో ఉన్న సంగతి ప్రజలకు రోజు వాళ్ళ మెమరీలో ఉండేటట్టు చేయడం వాళ్ళకి మీరు తిప్పలు పడాల్సి వస్తుంది ఎవరికి చెప్తున్నారు 
అది పబ్లిక్ ప్రెస్ మీట్ లో చెప్తున్నాడు పబ్లిక్ కి ఆయన అవినీతి చేశాడంటే ప్రజలు నమ్మటం లేదు మేము పదే పదే ప్రజలు మెదడులో రిజిస్టర్ చేయడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నామని స్వయంగా సద్దలు చెప్తున్నాడు అదే కాకుండా ఈ రోజు ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఒక చరిత్ర ఉందండి బాబాయ్ని గొడ్డలతో చంపినటువంటి చరిత్ర ఉన్న కుటుంబం తల్లిని చెల్లిని బయటికి ఏంటేసినట్టు కుటుంబం అదే విధంగా గతంలో బాబాయ్ని కొట్టిన కుటుంబం చంపల దెబ్బలు బాబాయ్ కొట్టిన సందర్భాలు ఎన్నున్నటువంటి నేపథ్యం నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళ నాయకుడు ఏ విధంగా ఉంటాడో యువతల వాళ్ళు కూడా అదే విధంగా ఉంటారని భావించడంలో వాళ్ళ దురుద్దేశాలు ఉండకపోవచ్చు కానీ ప్రజలు నమ్మడానికి ఒక కుటుంబానికి ఒక ఒక హిస్టరీ ఉంటుంది ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఇంకో కుటుంబానికి ఇంకొక రకమైనటువంటి ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంటుంది దాన్ని బేరీజ్ వేసుకొని ప్రజలు వెళ్తారు తప్ప వీళ్ళు చెప్పి నారాయణ స్వామి చెప్తే నారాయణ స్వామి ఎక్కడండి ఇందాక పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి గారి యొక్క పెట్టు తప్ప అతను వేరే వేయలేదు కనీసం నిలబడటానికి కూర్చోడానికి కూడా సాహసం చేయడండి చెప్పులు కూడా ఉండవు అతను నిలబడ్డప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారో లేదో చెప్పులు కూడా విప్పి ఆ ఎవరైతే రామచంద్రారెడ్డి గారి దగ్గర నిలబడతాడు అలాంటి పరిస్థితి ఇక ఆదిమూలపు సురేష్ సంగతి చెప్పక్కర్లేదండి తండ్రి ఆయన తండ్రికి ఉన్న లెగసీని కూడా ఇతను కంటిన్యూ చేయకుండా బట్లిప్పి తిరిగే రకం మా ఆదిమూలపు సురేష్ ఇక కొట్టు సత్యనారాయణ గారి సంగతి ప్రత్యేకంగా మా జిల్లాలో ఎవరిని అడిగినా ఆయన నోటి దొరదా ఆయన ఏ విధంగా మాట్లాడతారు కించపరుస్తాడని కొంచెం అదృష్టం ఏంటంటే అదే కదా ఇప్పుడు సీనియర్లు మాట్లాడటం లేదని వీళ్ళని వీళ్ళని పంపిస్తున్నారు వీళ్ళు మాట్లాడటం వల్ల ఉన్న కాస్త ఇది కూడా ప్రశ్న పెట్టిపోతుంది కానీ అది వాళ్ళు ఎందుకు అర్థం చేసుకోవటం అర్థం కావట్లా ఇందాక వెంకటకృష్ణ గారు ముప్పై ఐదు నియోజకవర్గాలకు సంబంధించిన సర్వే నా దగ్గర కొట్టు వచ్చింది దానిలో కనీసం వైసీపీ గడ్డి పోటీ ఇస్తుంది అన్నటువంటి ఒక్క నియోజకవర్గం లేదు అది పరిస్థితి ఈరోజు ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాల్లో ఉన్న పరిస్థితి అది ఉమ్మడి జిల్లాల్లో అదే విధంగా మిగతా చోట కూడా ఖచ్చితంగా ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నటువంటి మానసిక పరిస్థితి సమైక్యాంధ్ర ఉద్యమంలో నేను కూడా కో చైర్మన్ గా ఉన్న సందర్భంలో నాకు బాగా గుర్తు ప్రజలు ఎవరు బయటికి రారు కానీ ఓట్లు వేసే సమయంలో ఏం చేయాలో వాళ్ళు చేస్తారు అక్కడ తెలంగాణలో ఉద్యమాలు ఉధృతంగా ఉంటే ఉద్యమాలకు అనుగుణంగా ఓటింగ్ ఉంటది ఇక్కడ ఉద్యమానికి ఓటింగ్ కి సంబంధం ఉండదు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజుల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ రోజు ఆ బ్యాచ్ చేసేటటువంటి ప్రాపగండ ప్రధానంగా భువనేశ్వరి గారిని అదేవిధంగా లోకేష్ బాబు గారిని చేసేది ఏదో ఔరంగజేబో లేకపోతే ఇంకోళ్ళ చరిత్రలో విన్నాము వీళ్ళని చూసాం ఎవరిని జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటే బ్యాచ్ ని బాబాయ్ చంపితే అధికారం ఎలా వస్తుంది తల్లిని చల్లని తోలేస్తే ప్రయారిటీ ఎలా వస్తుంది బ్యాక్ డ్రాప్ ఏం లేకుండా ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా సబ్జెక్ట్ మాత్రమే కనపడే విధంగా గతంలో తండ్రి ఫోటో ఉండేది ఇప్పుడు తండ్రి ఫోటో కూడా తీసేసినటువంటి పరిస్థితి ఈ సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఏ విధంగా ఉందో అదే విధమైన విధానం ఇతరులకు కూడా ఉంటదని ఆలోచన తప్ప ఏం లేదు దీని వల్ల భూమిరాంగ్ అయిందండి అది ఎవరు నమ్మరు ఆ మనస్తత్వానికి భువనేశ్వర్ అమ్మ గారిని మాట్లాడడానికి ఎవరు కూడా కాదు కానీ ఈ మీడియాలు ఎంతవరకు దిగుతారని అంటే కొన్ని మీడియాలు అవి మీకు నేను పర్సనల్ గా క్లిప్పింగ్ పంపుతా నేను రోజు వెళ్ళి భువనేశ్వర్ గారిని మాట్లాడుతా పలకరిస్తా ఉంటే నాకు ఏదో నేను సీటు కోసం ఆమె చుట్టూ తిరుగుతున్నానని అక్కడ ఏదో చేస్తున్నానని ఒక ప్రముఖ ఛానల్ మనం బాయ్కాట్ చేసిన ఛానల్ లో డైరెక్ట్ ఓ లైవ్ పెట్టాడు నన్ను పేదల సుజాతన గురించి అని కాదండి చిన్నప్పటి నుంచి వివక్షత అనేది ఎదుర్కొని పోరాడి గెలిచి నిలిచిన వాళ్ళం మేము మాకు ఈ రోజు వీళ్ళు ఎవరండి చెప్పడానికి చివరికి మా వ్యక్తిత్వ హననాన్ని కూడా చేయడానికి అంతర్గతంగా జరుగుతున్న ఈ మానసిక సంఘర్షణ లేకపోతే ఈ అంతర్మదనం ఈ మల్లగుల్లాలు వీటి ఫలితంగా ఈ సీనియర్లు కూడా ఎవరైనా పక్క చూపులు చూసే వాళ్ళు కనపడుతున్నారా ఇంకా పక్క చూపులు చూడరు కానీ టైం వచ్చినప్పుడు ఎలా తప్పుకోవాలి అనే ఒక ఆలోచన అయితే జరుగుతోంది అంటే రాజకీయంగా తప్పుకుంటారా లేదంటే రాజకీయంగా ఉంటూనే పగు పెడతారా అన్నది ఇంకా పూర్తి స్థాయిగా బయటకు రాలేదు ఒకటి మాత్రం చెప్పగలను నిన్న చాలామంది మాట్లాడుతున్నప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి తీసుకున్న ఈ రాజకీయ కక్ష ఈ ప్రతీకారం రేపు అధికారంలోకి వస్తే చంద్రబాబు నాయుడు తీసుకుంటాడా తీసుకోకపోతే మేము ఊరుకోం అనే స్థాయిలో మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకంటే ఆయన సౌమ్యంగా ఉండి ఆయన రాజకీయంగా జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఎలా చేశాడు కాబట్టి ఈయన నడిచాడు రాజకీయంగా ఆయన ఎంతో పగడి పని రేపు పొద్దున అసలు చాలామంది నిన్న రాత్రి కూడా ఒక పెద్ద మనిషి ఒక ఒక వ్యాపారస్తు ఏమన్నాడంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఏ తప్పు చేయమని మనం అడిగినా చెయ్యడు అలాంటి వ్యక్తిని తప్పు చేశాడని ప్రచారం చేయడం ద్వారా జగన్మోహన్ రెడ్డి సక్సెస్ అయ్యాడు 
Blue <laughs> Jangan jadi orang ini. Aduh, orang ini, nak ini nak cara senior rajin kita itu, bukan mata nado. Political ga, ni orang ini rajin segera ni betulai kicra. Aini nak aku baru berikan je sedu. Adakah peristiwa ini pun jangan mohon dia kelite. Aini ani rakaal ganu, rasta ni dhonsing je sedu. Dini kita pada dua hari setengah ini rajin segera ni perlu maripis mante, rajin segera ni maripis perlu maripis perlu dia sedu. Kita mana gaman cara ni ente, Chandra Babu naik dua hari betul ni. Wittetuan ini, jengga ne, ayam lor, raja ke inga, cara mandi, cendro lor leh ne, macam lor raja, cendro bawa bulan na i, ayam ni nak kalau bijilu jasta adu, anu wadu, kasta ayam na, ibu lor manju wadu kan bater adu, dor ane, oka, oka dor mar guru peribalan jus te kani, oka san mar guru peru beti dah, iwal cendro bawa peru san mar guru yang tu kocin nte, ibu lor na dor mar guru peribalan tu compare jas kute, bau set lor, cendro bawa bun minci lor raja ke inga, ayam ingko kat ledu, ayam ni betul lagi minci wadu kade walau pukut nalu. Chandra Bhavu ni tu tan nail betul lagi. Konal wadin terawata, konal ko nail, konal ko nail wadin terawata. Ii abar nala gorda putam berita ranta. Putam berti malai kas tak kau 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 tak kau